நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு உள்ள படிப்பு எது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிலர் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் வேலைவாய்ப்பு உள்ள படிப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த காலத்தை பொறுத்த வரையும் ஒரு பிஇ முடிச்சுருந்தால் தான் வேலைவாய்ப்பு இல்லை ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஒரு டைப் ரைட்டிங்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸு அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம முடிச்சுருக்கணும் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஹையர் கோர்ஸ் முடிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் அப்படி கிட்ட காலகட்டம் கிடையாது இது இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஆஃபீஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் எல்லா கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க அந்த எல்லா கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்களும்னா ஒரு பிஹெச்சி படித்தவங்களும் அங்கே அந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு எம்காம் படித்தவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு பிஇ முடித்தவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க பொதுவாகவே வந்து எல்லா கோர்ஸுக்கும் அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வந்து சிவில் டிபார்ட்மெண்டில் தான் வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை இதில் கிடையாது அவங்க ஒரு டிஎன்பிசி எழுதி அவங்க ஒரு குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஒரு கெசட்டட் ஆஃபீஸர் ரேங்கில் கூட வேலை செய்கிறாங்க அதனால் வேலைவாய்ப்பு உள்ள படிப்பு இது வேலைவாய்ப்பு அற்ற படிப்பு இது இந்த இந்த ஸ்டடீஸுக்கு படித்தா வேலைவாய்ப்பு கிடையாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது இருக்கிற கோர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு எட்நூற்றி அறுபது கோர்ஸு சொல்கிறாங்க மொத்தம் மொத்தம் ஒரு ச படிப்பு வந்து ஒரு எட்நூற்றி அறுபது படிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நமக்கு சரியாக தெரியல எட்நூற்றி அறுபது இருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து நமக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இவ்வளோ கோர்ஸ் இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய ஸ்டேட் இருக்குது நிறையா நாடுகளில் வே விதவிதமான படிப்புகள் இருக்குது ஒவ்வொரு இப்போ குப்பைகளாக வந்து ஒரு குப்ப அந்த குப்பையை தரம் பிரிக்கிறதுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்கை தரம் பிரிக்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்டடீஸ் வந்துருச்சு அதனால் வந்து எந்த ஃபீல்டுமே வந்து வேலைவாய்ப்பு இருக்கிற படிப்பு இது வேலைவாய்ப்பு இல்லாத படிப்பு இதுன்னு எதையுமே பிரிக்க முடியாது இந்த டென்த்து முடித்தவங்களும் ஒரு ஹையர் போஸ்டிங்கு வரலாம் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்களும் ஹையர் போஸ்டிங்கு வரலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு டென்த்து முடித்தவங்க அந்த மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்க ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே அந்த படிப்பில் எப்படி தன்னை முன்னெடுத்திக்கிட்டாங்க அந்த வேலைவாய்ப்பில் எப்படி தன்னை வந்து முதன்மையான இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வேலைவாய்ப்பு நம்மளுக்கு அமையும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு டென்த்து முடித்தவங்களும் ஒரு டிகிரி முடித்தவங்களும் இல்லை ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்களும் வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டென்த்து முடிக்கிறவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஃபோர் லெவலில் இருப்பாங்க இல்லை ஒரு ஒரு பியூனு ஒரு அட்டண்டரு அந்த லெவலே இருப்பாங்க ஒரு மாதம் டிகிரி முடித்தவங்க ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் ரேங்கில் இருப்பாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒரு டென்த்து முடித்தவர் வந்து தன்னோட தன்னோட இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு அதே இதில் ஒரு பியூனாக இருக்கிறவங்க ஒரு குரூப் ஃபோர் எழுதி குரூப் ஃபோருக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு மூணு வருஷத்தில் அவங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எக்ஸாம் வரும் தொடர்ந்து அதை கண்டினியூ பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ரேங்குக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபீஸர் ரேங்குக்கு போயிடுவாங்க இப்படி ஒன் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஒரு டென்த் எடுத்தாலும் சரி டுவெல்த் ஓட முடித்தாலும் சரி டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தவங்களாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படிப்பட்டதில் எந்த இந்த ஃபீல்டில் தான் வேலைவாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் தான் வேலைவாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறனே எதுவுமே இந்த காலகட்டத்தில் சொல்லிடவே முடியாது நீங்கள் அந்த கோர்ஸில் எப்படி உங்களை முன்னெடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதாவது இப்போ நான் ஒரு டென்த்து முடித்த ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் டிப்ளமோ தேர்ட் இயர் படிக்கிறாரு தேர்ட் இயர் முடித்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த ஒர்க் பண்ணல அங்கே வந்து ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லை ரெகுலராக அந்த கம்பெனியை வந்து போயிட்டுருக்காருன்னு வாங்கிக்கலாம் அதில் போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னா அது அவ அவரோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் அதை அப்படியே போயிட்டார் அவர் அவளை வந்து அவரை வந்து ஒரு முதுமையான இடத்த கொண்டு வர வாய்ப்பு கிடையாது அதே வந்து டென்த்து முடித்த ஒருத்தர் இதே டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஒரு ந நல்ல கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு அங்கே இருக்க ஒரு கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்துட்டு வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்துட்டு வேறு ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது இவரை பற்றி அங்கே ஒரு புது விதமான ஒரு அங்கீகாரம் பிரதிபலிக்கப்படுது அதை பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் நல்ல ஒரு கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட்டு இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது இதை வச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சேலரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு நேம் உள்ள ஒரு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகிறாரு அங்கே போய்ட்டு தனக்கு தேவையான பொசிஷன் கிடச்சிருச்சா இல்லை நான் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஒரு நல்ல கம்பெனியை ட்ரை பண
அவ்வளோதான் ஒரு மெக்கானிக் சம்மந்தமான இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் இந்த தடவை இந்த இப்போ வந்து வேலைவாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம வந்து சரியான விதத்தில் அதை பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு ஒரு டுவெல்த்து முடித்தவங்க வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை வச்சுருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸ் லைனில் அவங்க போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்புக்கு தான் வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து என்றைக்குமே சொல்ல முடியாது நீங்கள் எது வேணால் படிங்க எந்த சப்ஜெக்ட் வேணால் படிங்க எனக்கு வந்து பிஇ கிடைக்கல மெடிக்கல் கிடைக்கல நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி வந்து ஒரு தவறான பார்த்திங்க என்றைக்குமே போகாதீங்க நீங்கள் பிஇ படிக்க முடியலையா அடுத்து ஒரு பிஎஸ்சி படிங்க உங்கள் க உங்களோட திறமையை வந்து அந்த பிஎஸ்சியில் காட்டுங்க பிஎஸ்சியில் எவ்வளோ நல்ல கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது ஒரு யோகா கோர்ஸ் இருக்குது இல்லை பிஏ யோகா இருக்குது இல்லை ஒரு அவர் இதில் பிஎஸ்சிலேயே பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு ஒரு எம்எஸ்சி அடுத்து ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பு படிங்க ஏன் பிஇ படித்தா தான் படிப்பா அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க நாம் நிறையா பேர் வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறையா வீட்டில் அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி அவங்க வலிக்க விடாமல் படாத போட படுத்தி கடைசியாக அவங்க போய் வேண்டாம் இருப்பாங்க அந்த பிஏ எடுத்து படிக்கிறாங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத ஸ்டூடெண்ட் வந்து தான் வந்து படிக்க முடியல எங்கள் அம்மா அப்பா படிக்க முடியல அதனால் வந்து என்னை படிக்க வைக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க மீதி இருக்க அந்த மூணு பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா பிஇ படிச்சுருக்காங்க ஒரு வெல் செட்டில்டுக்கு போயிட்டாங்க அதனால் நமக்கும் வேலை செய்ய கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவங்களே அனுப்பி வச்சுருக்காங்களோ இல்லையா மற்றபடி அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக பிடிச்சி போய் எந்த ஒரு கோர்ஸையும் எடுத்து படிக்கிறது கிடையாது பற்றி பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் டுவெல்த்தோடு போதும் எனக்கு வந்து நான் நின்றுக்கிறேன் நான் வேறு எங்கேயோ ஜாபுக்கு போகிறேன் எனக்கு படிக்க பிடிக்கல அப்படிம்பாங்க நாம் வந்து இல்லை நீ டிகிரி படி டிகிரி படின்னு சொல்லி அவங்க இது பண்ணுவோம் அதாவது வந்து படிப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மட்டும் தான் நம்மளை வந்து கொண்டு போவோம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை படம் தான் நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் செட்டில் பண்ணும் அப்படி ஒரு பட்ட மெச்சூரிட்டி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க அதனால் இந்த படிப்பு தான் வேலை தரும் இந்த படிப்பு தான் வேலை தராது அப்படின்னு நம்ம என்றைக்குமே ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணவே முடியாது ஃபைனலைஸ் பண்ணவே முடியாது இது வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஒரு காமனான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் உங்களுக்கு எந்த பாடம் பிடிச்சிருக்கோ படிங்க எந்த காலேஜ் பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இந்த காலேஜ் கிடைக்கலனா வருத்தப்படாதீங்க நம்மளுக்கு அந்த கோர்ஸ் கிடைச்சிருக்குல்ல அந்த கோர்ஸை படிங்க விருப்பப்பட்டு எடுங்க அந்த கோர்ஸ் எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த கோர்ஸை விருப்பப்பட்டு எடுத்து படிங்க லைஃப்பில் அதில் உங்களை வந்து முன்னிறுத்திக்கிங்க இந்த கோர்ஸ்னால் இந்த கோர்ஸே ஒரு மெக்கானிக் கோர்ஸ் ஒரு சிவில் கோர்ஸ்னா இவன் தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் சூப்பராக இவன் தான் பண்ணுவான் இவனை விட்டால் அவர் ஆள் கிடையாது நொறுக்கி விடுவான் அவனோட க்ரியேட்டிவ் மைண்டாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த கோர்ஸில் உங்களோட தனித்திறமை வளர்த்துக்குங்க அதை என்றைக்குமே மிஸ் பண்ணாதீங்க அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் சக்ஸஸாக வரலாம் நன்றி